মানে তোমার ওটাই বন্ধুরা আমরা আপনাদেরকে শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি স্বাগতম জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের ফেসবুক লাইভ কথোপকথন অনুষ্ঠানে এবং অনেক আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আজ সন্ধ্যায় আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম আশা তিনি বাংলাদেশ সরকারের কর বিভাগের একজন পদস্থ কর্মকর্তা যুগ্ম কর কমিশনার হিসেবে রংপুর কর অঞ্চলে কাজ করছেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে চব্বিশতম ব্যাচের মাধ্যমে ট্যাক্সেশন ক্যাডার সার্ভিসে যোগদান করেন আশরাফুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং তিনি যশোরের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাইকেল মধুসূদন কলেজ ইন্টারমিডিয়েট লেখাপড়া করেন আহ এবং বর্তমানে তিনি নরওয়ের বিখ্যাত বার্গিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সহযোগিতায় পাবলিক পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্স বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত আছেন আশরাফুল ইসলাম একজন তুখোল সংগঠক তিনি চব্বিশতম বিসিএস অল ক্যাডার্স অ্যাসোসিয়েশনের অর্থ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দুই হাজার তেরো সাল থেকে দুই হাজার আঠারো পরপর তিন মেয়াদে এবং বর্তমান কমিটি তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন একই সাথে তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ডস অ্যালায়েন্সের প্রথম কমিটির অর্থ সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন এবং বর্তমান কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আর একটু জানিয়ে রাখি যে তিনি এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে নানা রকম কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন আমাদের বন্ধুদের মধ্যে খুবই একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম তো আজ সন্ধ্যায় প্রথমেই আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের প্রিয় বন্ধু মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম তোমাকে আমাদের ফেসবুক লাইভ কথোপকথন অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ বন্ধু তোমার এই প্রোগ্রামটি বেশ কিছুদিন যাবৎ তুমি রেগুলার করতেছ এবং আমি সবসময় চেষ্টা করি প্রোগ্রামটা দেখার এবং তুমি যখনই আমাকে এ বিষয়ে আমন্ত্রণ জানালে আমি সাদরে তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম এবং আমি মনে করি এর মাধ্যমে আমাদের বা তোমার যে প্রচেষ্টা কারণ তুমি বিভিন্ন দিন বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বন্ধুদেরকে এই প্রোগ্রামে অতিথি হিসেবে আনছো এবং এক একজন যেহেতু এক এক ফিল্ডে কাজ করে সেই হিসেবে একটা মাল্টি ডাইমেনশনাল এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার হচ্ছে একই সাথে আমি মনে করি এর মাধ্যমে যারা শ্রোতা দর্শক আছে তারা সবাই কম বেশি উপকৃত হবে আর এই করোনাকালীন আমি মনে করি যে মানুষের একই সাথে একটা বিনোদনেরও একটা উপলক্ষ হিসেবে এটা ব্যবহার হবে আর কি তো আমিও এই ফেসবুক লাইভে যারা আছে সবাইকে আমাদের এই প্রোগ্রামে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে তো আমরা কথোপকথন শুরু করছি বন্ধু তুমি এখন শুরু করতে পারো ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের বন্ধু আশা প্রথমেই একটু বলে রাখি যে আপনারা সবাই জানেন যে আগস্ট মাস বাংলাদেশের জন্য শোকাবহ একটি মাস সেই আগস্টের পনেরো তারিখে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি একটা কথা বলতেই হয় যে পৃথিবী জুড়ে যে মহামারী চলছে তার বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছেন যুদ্ধ করছেন যারা সামনের সারিতে লড়াই করছেন যারা জীবনের সাথে লড়াই করছেন সবার প্রতি আমাদের ভালোবাসা সম্মান এবং আমাদের অনুপ্রেরণা তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তোমার সাথে আমরা আমাদের এই গল্পে শুরুতে তোমার কাছে একটু আমরা জানি যে তোমার সম্ভবত জন্ম ঝিনেদা থেকে সেখান থেকে বেড়ে ওঠা এবং তুমি মাইকেল মধুসূদন কলেজ যশের পড়তে এসেছিলে এই সময়ের কিছু স্মৃতি স্কুল কলেজের শিক্ষক বা বন্ধু যারা তোমাকে অনুপ্রাণিত করতো বা এমন কোন বই তুমি যেটা পড়েছিলে যেটা তোমাকে অনুপ্রাণিত করতো এখানকার গল্পটা যদি আমাদের শ্রোতা দর্শকদের সাথে একটু শেয়ার করো আর কি আমি আসলে আমার মানে প্রাইমারি স্কুল থেকে যদি আমি শুরু করি আমার গ্রামের প্রাইমারি স্কুলেই আমি আমার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করি পরবর্তীতে আমাদের গ্রাম থেকে তিন চার কিলোমিটার দূরে স্কুলটার নাম হচ্ছে কোলাবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় যদিও আমাদের স্কুলটা একটা গ্রামের স্কুল ছিল বাট আমাদের ওই সময়ে আমাদের স্কুলটা 
প্রত্যেক বছরই আমাদের উপজেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ না হলো সেকেন্ড থার্ড পজিশনে থাকতো তো সেই অর্থে আমি লাখি যে আমি গ্রামের স্কুলে পড়লেও একটা ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছি আর এখানে একটা বিষয় আসলে যেমন লেখাপড়ার ক্ষেত্রে খুব যে আসলে প্ল্যান করে এগিয়েছি এটা বলা যাবে না কারণ দেখা গেছে যে সময়ে সময়ে আসলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়েছে বাট নিজের মধ্যে সব সময় একটা কনফিডেন্স ছিল যে হয়তো আশা করি ভালো কিছু করতে পারবো যেমন আমি যখন প্রাইমারি স্কুল থেকে গিয়ে হাই স্কুলে ভর্তি হলাম তখন আমাদের আসলে আশেপাশের আরও আট দশটা প্রাইমারি স্কুল থেকে সব স্টুডেন্টরাই এসেই ওখানে ভর্তি হয় তো আমি যখন ক্লাস সিক্সের প্রথম পরীক্ষা দিলাম দেখা গেল যে আমরা হয়তো ছয় সাত আট এরকম একটা সিরিয়াল বা রোলের মধ্যে থাকতাম এবং এই ধারাটাই মোটামুটি এইট নাইন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল কখনো হয় ছয় সাত আট এইরকম রোলই হতো আর কি তবে একটা বিষয় আমি মনে করি যে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বা আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যেমন আমরা চার পাঁচজন বন্ধু ছিলাম আমরা খুবই একটা কম্পিটিটিভ মুডে ছিলাম বাট আমাদের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল একে অপরকে আমরা সব সময় হেল্প করার চেষ্টা করেছি বাট একটা কম্পিটিশান মুড ছিল তা আমি মনে করি আমাদের আমার বা আমাদের যারা আমরা লেখাপড়ার মধ্যে আছে তাদের ক্ষেত্রে ভালো রেজাল্ট বা ভালো করার এটা একটা বড় অনুপ্রেরণা কারণ ওই যে কম্পিটিশান এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আমরা চার বন্ধু ছিলাম আমাদের পরীক্ষার রেজাল্টে দশ মার্কসের মধ্যে আমরা চারজন থাকতাম সো অলওয়েজ আমাদের রেজাল্ট চেঞ্জ হত এইবার আমার পজিশন একটা পরের বার আর একটা হয়ে যাচ্ছে এই যে একটা কম্পিটিশান আমি মনে করি এটাই একটা ভালো রেজাল্ট করার ক্ষেত্রে অবদান রাখে আর কি তোমার শিক্ষকের কথা মনে পড়ে যারা তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতেন বলে তোমার মনে হয়েছিল বা এরকম হ্যাঁ ওই সময় যেমন আমাদের স্কুলে একজন ম্যাথের টিচার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্যার রবি স্যার বলেই আমরা জানতাম উনি আসলে খুবই একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষ ছিলেন উনি যদিও আসলে ম্যাথমেটিক্সের টিচার ছিলেন কিন্তু উনি অন্যান্য সকল বিষয়ে সবাইকে খুব হেল্প করতেন যেমন ওনার কাছে যে সমস্ত ছাত্ররা লেখাপড়া করতে যেত তাদের সবারই হাতের লেখা অটোমেটিক্যালি ভালো হয়ে যেত কারণ উনি প্রথমে গেলে ক্লাস নাইনে একটা বাচ্চা পড়তে যাচ্ছে উনি প্রথমেই যখনই দেখত যে তার হাতের লেখা খারাপ উনি তাকে বলতো যে কালকে ওই ডাকটা না খাতা কিনে নিয়ে আসবা যেটা আমরা নর্মালি ক্লাস ওয়ান টু তে প্র্যাকটিস করি তো প্রথম কিছুদিন হলো যে তাকে হাতের লেখায় প্র্যাকটিস করাতো তো এইভাবে আস্তে আস্তে দেখা যেত যে তার অনেক দিকে এটা কাজ করতো আর কি এর বাইরেও আমাদের কম বেশি সব টিচাররাই আমাদেরকে খুব হেল্প করতো বিভিন্ন বিষয়ে যেহেতু আমাদের গ্রামের স্কুল ছিল এবং আমরা যেহেতু মানে একটা কম্পিটিটিভ মুডে ছিলাম এবং প্রত্যেক বছর আমাদের টিচারদের একটা অনুপ্রেরণা থাকতো যাতে আমাদের স্কুলটা উপজেলাতে ফার্স্ট সেকেন্ড হতে পারে সেই কারণে আমার আমরা যাতে ভালো রেজাল্ট করি সেই অনুপ্রেরণাটা বা সেই প্রচেষ্টাটা স্যারদের মধ্যে থাকতো তোমার কি মনে পড়ে যে খেলার পড়াশোনার বাইরে সেই ছোটবেলায় আর কিভাবে সময় কাটাতে কোনো গল্পের বই পড়তে কিনা কোনো খেলাধুলা কেমন ছিল না ওই সময় আসলে খেলাধুলা করেছি বাট খুব বেশি করার সুযোগ হয়নি কারণ আমার বিশেষ করে আমার হাই স্কুলটা আমার বাড়ি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে ছিল তো যেটা হতো আবার আমরা একটা স্যারের কাছে প্রাইভেটও পড়তাম আবার আমাদের সময় তো আসলে স্কুল সকাল দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত হতো তা যখন আসলে প্রাইভেট পড়তাম দেখা গেলো বাসা থেকেই হয়তো আসলে সাতটা আটটায় রওনা দিতাম স্কুলে পৌঁছে এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তাম তারপরে স্কুল করে আবার বাসায় আসতে আসতে আসলে যেমন শীতের সময় রেগুলার সন্ধ্যা হয়ে যেত সেই অর্থে ফিজিক্যালি মানে ওই স্কুল টাইমের মধ্যে যেটুকু আসলে পড়া লেখা মানে খেলাধুলা বা অন্য যে বিষয়গুলো সেইগুলো থাকতো তবে গল্পের বই বা এই যে ভ্রমণ বিষয়ক বই বা সায়েন্স ফিকশন এই জাতীয় জিনিসগুলো অবশ্য পড়ার ব্যাপারে ছোটবেলা থেকেই একটা আগ্রহ ছিল বা যখনই আমরা সময় পেয়েছি চেষ্টা করেছি
তোমার কি মনে পড়ে দুই একটা বইয়ের কথা যে ওই সময় তুমি পড়তে পেরেছিলে বা সম্ভব হয়েছিল পড়া যদি আমি গল্পের বইয়ের কথা বলি যেমন আমাদের ওই সময়ে ভালো ইয়ে ছিল আমাদের সমরেশ মজুমদারের বইগুলা খুব ভালো লাগত কালবেলা কালপুরুষ তারপরে আমাদের নিমাই ভট্টাচার্যের মেম সাহেব ন হন্নাত একটা বই ছিল মৈত্রী দেবী হ্যাঁ মৈত্রী দেবী এই ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ পরবর্তীতে যেমন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলো আসলে পড়েছি এবং এগুলো আমার সব সংগ্রহে আছে প্রত্যাশা ছিল যে হয়তো ভালো রেজাল্ট করব বা আমাদের সময় তো প্লেস করতো আসলে আমারও হয়তো মানে একটা স্বপ্ন ছিল বা একটা ইয়ে ছিল হয়তো ওরকম একটা কিছু হতে পারি বা হতে পারবো এরকম একটা কারণ এর আগেও আমাদের স্কুল থেকে কয়েকজন বোর্ডে প্লেস করেছে তো তখন আসলে আমার চিন্তা ছিল যে আমি যদি এরকম কিছু হয় তাহলে হয়তো ঢাকার দিকে চলে আসবো কলেজে মানে এরকম একটা মেন্টাল প্রিপারেশন ছিল বাট যখন রেজাল্ট হলো আসলে সেই কাঙ্ক্ষিত প্লেস করতে পারলাম না কারণ আমি আসলে ম্যাথে বরাবরই খুব ভালো ছিলাম বাট যে কোনো কারণে হোক আমি আমার এস এস সিতে ম্যাথে লেটার মার্কসও পাইনি এবং সবচেয়ে কম মার্কস বলা যেতে পারে সবচেয়ে কম মার্কস আমি পেয়েছিলাম ম্যাথে তো যে কারণে আমার ওই ওইখানে একটা আসলে কিছুটা স্বপ্ন ভঙ্গ বলা যেতে পারে বা একটু হতাশ হয়েছিলাম তো তখন আর চিন্তা করলাম যে ঢাকায় গিয়ে লাভ নেই বরং আমার কাছাকাছি হয়তো যশোর বা কুষ্টিয়া যেহেতু আমরা ঝিনাইদা ঝিনাইদাও যদিও কলেজ আসে বাট তখন একটু আমার চিন্তা চেতনাটা আসলে ছিল যে আমি যদি একটু বড় কলেজে পড়ি আমার বড় সার্কেলের একটা বন্ধু পাবো একটা বড় মানে গ্রুপ আসবে সেই চিন্তাটা থেকে আসলে আমার যখন আমি ঢাকার চিন্তাটা বাদ হলো তখন আমি চিন্তা করলাম যে হয় যশোরে এম এম কলেজে পড়বো আদারওয়াইজ কুষ্টিয়া গভর্নমেন্ট কলেজে পড়বো এই দুটার মধ্যেই আমার তখন ইয়ে ছিল তো আমরা যাই হোক লাখিলি এম এম কলেজে ভর্তি হলাম এবং এখানে একটা মজার বিষয় আছে আমি শেয়ার করতে পারি সবার সাথে আমরা যে সময় ভর্তি হলাম তখন এম এম কলেজে একটা নিয়ম ছিল যে যারা এস এস সিতে মানে সায়েন্স সায়েন্সে যারা আটশোর উপরে নাম্বার পেয়েছে কমার্স এবং আর্টসে যারা সাড়ে সাতশোর উপরে নাম্বার পেয়েছে অর্থাৎ স্টার মার্কস বলা হতো আমাদের সময় তো তাদের জন্য কোনো ভর্তি পরীক্ষা লাগবে না তো আমরা সেইভাবেই ফর্ম ইয়ে করলাম কিন্তু যেদিন আমি ভর্তি হতে গেলাম আমি এবং আমার বাবা সহ গেলাম তো যাওয়ার পরে সেদিন কলেজে ব্যাপক আন্দোলন মিছিল অন্যান্য যে ছাত্র সংগঠন আছে বা সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের ব্যানারে যে না একই কলেজে দুই ভাবে ভর্তি হবে না সবার জন্য সমনিয়ম প্রযোজ্য এরকম একটা আন্দোলনের পরিবেশ তো আমি তো গিয়ে একটু হতাশ হলাম যে কি ব্যাপার এখন ভর্তি কি হবে আব্বাকে আমি বলতেছি আব্বা কি করা যায় তাহলে তো একটা রিস্কের মধ্যে পড়ে গেলাম আর কোথাও তো ফর্ম টর্ম তুলি নাই বরঞ্চ চলো আমরা কুষ্টিয়ায় যাই কুষ্টিয়া গভর্নমেন্ট কলেজের একটা ফর্ম তুলে আনি মানে এরকম একটা চিন্তা আসলো তো পরে আব্বা বলে যে না ঠিক আছে আগে আমরা চেষ্টা করি এখানে দেখা যাক তারপরে বিকল্প থাকলো তো এরপরে আমাদেরকে সবাইকে আবার ডাকলো কলেজ কর্তৃপক্ষ বললো যে না যেহেতু এরকম একটা দাবি এসেছে তোমাদের সবাইকেই পরীক্ষা দিতে হবে এরপরে আমাদেরকে আমাদের একটা ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হলো বা সারা অবশ্য পরীক্ষার হলেই বলল যে অসুবিধা নেই তোমাদের তোমরা পরীক্ষা দাও তোমরা যেহেতু সবাই ভালো আশা করি তোমাদের অসুবিধা হবে না পরীক্ষাটা হয়তো একটা নেওয়ার জন্য নেওয়া আর কি তো যাই হোক এরকম একটা কথা শোনার পরে আমরা সবাই একটু আশান্বিত হলাম এবং পরীক্ষা দিলাম এবং ইনশাল্লাহ ভর্তিও হলাম আর কি প্রথম দিকে আমরা ছিলাম যশোর উপশহরের এরিয়াতে একটা ম্যাচে পরবর্তীতে আমরা যশোর ঘোপে একটা বাসা নিয়ে ঠিক ম্যাচ না একটা বাসার নিস্তারে আমরা কয়েকজন বন্ধু থাকতাম আর কি 
খুব স্মরণীয় কোন ঘটনা মনে পড়ে কলেজ জীবনের কলেজ জীবনে আমরা আসলে কলেজে যাওয়া আশা করতাম সাইকেলে বেশিরভাগ সময় কারণ সবারই মোটামুটি সাইকেল ছিল তো এই বর্ষাকালে যেটা হতো ধরো বেশিরভাগ সময় বৃষ্টি এসে গেছে সাইকেল নিয়ে দাঁড়ানোর জায়গা নেই আমরা হয়তো বই খাতাগুলো একটা ব্যাগে ভরে পলিথিনে মোড়ায় ওইভাবে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সাইকেল চালায় চলে আসছি এই বিষয়টা প্রায় আমরা আসলে উপভোগ করতাম তারপরে সময় মজার একটা বিষয় ছিল আমাদের এক বন্ধু ছিল ও আবার তখনই ওই যে কিছু লোকাল জার্নালিস্ট হয় না ওইভাবে আমাকে ওরকম একটা জার্নালিস্ট এর কাট করে দিল আর কি আরেকটা মজার ব্যাপার ছিল এটা সিনেমা দেখা নিয়ে বলি যেমন আমাদের ওই উপশহর এরিয়ায় থাকতাম প্রথম দিকে তখন ওই সন্ধ্যা হলে বেশিরভাগ সময় ইলেকট্রিসিটি চলে যেত দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা মাঝে মাঝে চলে যেতাম তা আমরা ম্যাক্সিমামে যেটা করতাম নতুন সিনেমা আসলে ওই সময় চলে যেতাম সিনেমা হলে যে সিনেমা দেখে আসতাম এর মধ্যে কারেন্ট চলে আসতো বেশ এটা মজার যশোর শহরকে কেন্দ্র করে তুমি দুই বছর ছিল আর কোন স্মৃতি কি মনে পড়ে যেটা খুব দুর্দান্ত কোন স্মৃতি ওরকম স্মৃতি বলতে যেমন আমরা একটু বলা যেতে পারে ঘোড়া পছন্দ করি আমরা কয় বড় মিলায় ধরো সাইকেল নিয়ে যশোরের অলি গলি সব জায়গায় গিয়েছি আর আরেকটা মজার বিষয় যেটা বলি এখানে যেমন আমরা যখন এইসএসি পরীক্ষা দিলাম তো তখন আসলে আমাদের এম এম কলেজের সাথে যশোরের ক্যান্টনমেন্ট কলেজের একটা কম্পিটিটিভ ইয়ে থাকতো অলওয়েজ যশোরের ক্যান্টনমেন্ট কলেজ সবসময় ভালো করতো তো আমাদের দুই বন্ধুর যেহেতু আমরা জার্নালিস্ট আমাদের আইডি কার্ড আছে পরীক্ষা চলাখানেন আমি কিন্তু নিজেও তখন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার মাঝে মাঝে যে গ্যাপ থাকতো তো দেখা গেল অল্টারনেটিভ দিতো আমার পরীক্ষা নাই বা অন্য পরীক্ষা আছে তা আমরা দুই বন্ধু যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজে গেলাম জার্নালিস্ট হিসেবে ইনভিজিলেটা হিসেবে এটা বলা মানে খুবই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা না হ্যাঁ হ্যাঁ ইভেন আমার নিজের কলেজেও আমরা গিয়েছি মানে আমি পরীক্ষার্থী বাট আমি গেছি ইনভিজিলেটা হিসেবে অ্যাজ এ জার্নালিস্ট হিসেবে পরিবেশে যারা থাকে তাদের জীবন অনেক ভাবে পরিবর্তিত হয় বলে আমরা শুনেছি বা এরকমটা হয়তো ঠিকই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন তোমার নিজেকে বিকশিত করতে কিরকম সহায়তা করেছে বলে জুলাই থেকে বাট আমি মানে ছিয়ানব্বই সালের জানুয়ারি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে আমি ঢাকাতে কসিং করতে আসছিলাম ইউনিভার্সিটি ভর্তির জন্য প্রথম দিকে চার পাঁচ মাস আমরা একটা ম্যাচে ছিলাম পরে আমার এলাকার এক বড় ভাইয়ের সহযোগিতায় আমি জৌরুল হলে থাকার সুযোগ পেলাম আর কি তো ওইখানেই থাকতাম কসিং করতাম আর পড়ালেখা করতাম এবং নাকিলি আমার যে রুমে আমরা থাকতাম ওই রুমে আমরা তিনজন অ্যাপ্লিকেন্ট ছিলাম যারা ইউনিভার্সিটি ভর্তি প্রত্যাশী তো তাতে যেটা হয়েছে যে আমাদের একটা ভর্তির জন্য একটা প্রস্তুতিটা ভালো হয়েছিল এবং আমরা তিনজনই কিন্তু লাকিডি চান্স পেয়েছিলাম তো এটা আমাদের ভর্তির ক্ষেত্রে একটা সুযোগ করে দিয়েছে পরবর্তীতে হলে অ্যাটাচমেন্ট হলো নতুন হলে উঠলাম আমি জহুর হল থেকে পরবর্তীতে মহাসিন হলে এসে উঠলাম এখানে ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা বড় সুবিধা হলো যে সারা বাংলাদেশ থেকে এবং বলা যেতে পারে সব থেকে যারা ওই সময়কার যারা ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট তারাই আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে 
এবং বিশেষ করে আমরা যারা কমার্স বা আর্টসের স্টুডেন্ট তাদের আসলে অপরচুনিটি এটাই প্রথম যেমন সায়েন্স যারা পড়ে তাদের হয়তো মেডিকেল বা বুয়েট আরো কিছু অপশন আছে তো সেই অর্থে এখানে ওই মানে আমাদের সময়কার সেরা স্টুডেন্টদেরই একটা সম্মিলন ঘটে এবং হল লাইফটা আসলে আমি মনে করি যে এই ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখে কারণ ডিপার্টমেন্টে আমরা খুব বেশি সময় আসলে অতিবাহিত করি না হলে আমাদের যেমন সে তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব কিন্তু হল থেকেই হল থেকে সো এই এই বন্ধুত্বটা কোন ডিপার্টমেন্টের গন্ডি থাকে না এবং সিনিয়র জুনিয়রের মধ্যেও একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সেটা অনেক ক্ষেত্রেই সারা জীবনের জন্য এটা চলে তার মানে আমরা কি এটা বলছি যে ক্লাসরুমের বাইরে হোস্টেল জীবন তার বাইরে ক্যাম্পাসের অনেক জায়গা তাই না অপরাজেয় বাংলা থেকে শুরু করে মধুর ক্যান্টিন খুব বিখ্যাত জায়গা নজরুলের মাজা লাইব্রেরি সেন্ট্রাল লাইব্রেরি টিএসি হ্যাঁ এসব জায়গাগুলো তাহলে আমাদের আমাদের বিকাশে জন্য সহায়ক বলেই তো আমরা মনে করছি এমন কি অবশ্যই অবশ্যই কারণ এখানকার যে পরিবেশ যেমন আমি একটা যে একটা ছোট্ট উদাহরণ বলতে পারি আমার একটা কাজিন ছিল ওর আসলে এর আগে যা শুনেছে বাট ফিজিক্যাল ধারণাটা ছিল না তো প্রথম বছর ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে সে হোস্টেলে ছিল রোকে হলে আমি আমি রাখছিলাম আমাদের এক বান্ধবীর কাছে সে হলে দুই তিন দিন থেকে তার যে একটা পরিবর্তন যদিও প্রথমবার সে চান্স পেল না কিন্তু পরের বার সে ব্যাপকভাবে এটার জন্য মানে লালায়িত ছিল বা চেষ্টা ছিল আমি মনে করি যে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চায় বা আসতে চাই তাদেরকে যদি এই যে হলের পরিবেশ বা ক্লাসরুম এনভারনমেন্ট লাইব্রেরি বা অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে বিশেষ করে যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে বা এইচএসসি পড়ে এদেরকে যদি মানে ভর্তি করার আগেই যদি আমি মনে করি যে দেখানোর বা ঘোরানোর যদি সুযোগ হয় আমি মনে করি এটা তার জন্য একটা বড় মোটিভেশন হিসেবে কাজ করবে তোমার কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের খুব খুব কোন স্মৃতি মনে পড়ে যেটা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শিক্ষকদের সাথে বা সেখান থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলে এমন কিছু এখানে আরেকটা জিনিস আমি একটু অ্যাড করতে পারি যেমন আমি কিন্তু এইচএসসি পর্যন্ত আর্টসের স্টুডেন্ট ছিলাম হিউম্যানিটিস গ্রুপের তো এখানে আসার পরে আমি খ ইউনিটেও চান্স পেলাম পরবর্তীতে ঘ ইউনিটেও আসলে আমার ইয়ে হলো তা আমি তখন একটু কনফিউশনের মধ্যে ছিলাম যে আসলে আমার কোন দিকে যাওয়া উচিত তো আমার কিছু যারা সিনিয়র ভাই ছিল বা যারা ছিল সবাই পরামর্শ দিল যে তুমি যেহেতু এখন যেহেতু কমার্স এর টাইম যা চলতেছে তুমি কমার্স কে প্রিফার দাও তো পরবর্তীতে যাই হোক আমি কমার্স এ ভর্তি হলাম এবং ভর্তির পরে যেহেতু আসলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হলো আর্টস ফ্যাকাল্টি এবং জাস্ট আমি শুধু হয়তো ইন্টারমিডিয়েট একটু অ্যাকাউন্টিং বাদ এর বাইরে আমার তেমন কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই তো শুরুর দিকে এবং ওইখানকার পড়ালেখা সিস্টেম গুলো একটু ডিফারেন্ট ছিল যে ইন কোর্স এক্সাম প্লাস সেমিস্টার সিস্টেম তো প্রথম দিকে কিন্তু আসলে খাপ খাওয়াতে গিয়ে আমি একটু মানে অ্যাডজাস্ট করতে সময় লেগেছে এবং বলতে দ্বিধা নেই যে আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে যখন আমি প্রমোশন পেলাম আর কি মানে আমি আমাদের আটটা কোর্স ছিল দুইটা সেমিস্টারে সিক্সটিন পয়েন্ট না হলে ক্লাসে ওঠা যায় না আর কি আমি কিন্তু এরপরে অবশ্য ওই সময় আমাদের আবার একটা সুযোগ ছিল যে আমরা ইম্প্রুভমেন্ট দিতে পারতাম বা ইয়ে ছিল এরকম কিছু বিষয় ছিল তো পরবর্তীতে আমি এইগুলা মোটামুটি একটা হেলদি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমার সেকেন্ড ইয়ার থেকে আল্লাহ রহমতে বলা যেতে পারে সবগুলো কোর্সেই আমি মোটামুটি একটা ভালো রেজাল্ট করেছিলাম যে কারণে আমার ওভারঅল বিবি এটা একটা সম্মানজনক রেজাল্ট আমি করতে পেরেছি টিচারদের সাথে তোমার কি কোন কোন টিচারের সাথে সেরকম সম্পর্ক বা অনুপ্রেরণার কোন কথা মনে পড়ে না আমাদের কয়েকজন টিচারের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল আমি নামও বলতে পারি যেমন আমাদের কাজী শরীফুল ইসলাম উনি আমাদের যশোরেরই একজন টিচার এরপরে আমাদের ডক্টর আনিসুর রহমান তারপরে বেলায়ত হোসেন স্যার আমাদের মিজানুর রহমান এখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং আরেকজন মিজানুর রহমান আছেন উনি আমাদের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের এখন চেয়ারম্যান সো যেমন আমাদের মিজান স্যার এখন উনি যিনি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির ভিসি একটা অন্যরকম আসলে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষ 
মানে ওনার ক্লাস মানে করলে একটা অন্য রকম অনুভূতি আছে এর আগেও আমরা কয়েকজনের কাছে ডক্টর মিজান স্যার এর কথা শুনেছি তোমার কাছে ওনার স্পেশালিটি কি মনে হয় দুই একটা পয়েন্ট বলা যায় হ্যাঁ শিওর উনি যেমন হলো মানে আমরা যেমন টিচার রাখি ম্যাক্সিমামই দেখা যায় যে গতানুগতিক টেক্সট বুক কেন্দ্রিক আসলে বাট উনি হলো ওনার পড়ানোর স্টাইল গুলো ছিল একদম লাইভ एग्जांपल উনি প্রথম একটা एग्जांपल দিয়ে সেটার সাথে টেক্সট কে রিলেট করার চেষ্টা করতেন তো যে কারণে ওনার মানে ক্লাসের বিষয়টা অন্য রকম ছিল আসলে ইভেন উনি কয়েকটা বই লিখছে মানে বইগুলোও যদি পড়া হয় বইয়ের স্টার্টিং তাই অন্য রকম মানে বাংলাদেশে আমরা যেমন আমাদের মার্কেটিং এর ওয়ার্ল্ডে বলা হয় ফিলিপ কটলার হলো ফাদার অফ মার্কেটিং বাট বাংলাদেশে আমরা ওনাকে কটলার বলে থাকি আর কি মোবাইল থাকা মানে আমার জন্য একটা যন্ত্র না এরকম এরকম একটা মানুষ ছিলেন যে কারোর দরকার হলে আমাকে টিএনটি তে ফোন করবে অথবা আমার অফিসে এসে দেখা করবে আমার মোবাইলে দরকার নাই আবার ক্লাসে অনেক টিচার ছিল যে অ্যাটেন্ডেন্স দিতেন যে স্টুডেন্টরা ক্লাস করে না বা এরকম আর ওনার বিষয় ছিল উল্টা উনি বলতো আমার ক্লাসে এত ছাত্র কেন আমার আমি তো অ্যাটেন্ডেন্স নিই না তোমাদের মানে এরকম একটা বিষয় ছিল আসলে মানে ম্যান অফ অ্যাট্রাকশন ইয়েস 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 আ তোমার টিএসসি বা মানে একাডেমিক পড়াশোনার বাইরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি আর কোন স্মৃতি কথা মনে পড়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা তোমার মনে পড়ে আর কি আমি যেমন আমি সব থেকে লাখি বলতে পারি যে আমি খুব ভালো একটা গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডস পেয়েছি আমার ডিপার্টমেন্টের ক্লাস আমার ডিপার্টমেন্টের বাইরে হলে সব কিছু মিলাই এই বন্ধুরাই আসলে আমাদের প্রেরণা বা আমাদের একটা বড় অবদান রেখেছে কারণ একজন গুড ফ্রেন্ড ক্যান চেঞ্জ ম্যানি থিংস এবং বলা যেতে পারে মানে আমরা যেটা করতাম সাধারণত পরীক্ষার আগের রাতে মানে আমরা আট দশ জন বন্ধু এক রুমে বসে পড়তাম এই যে একটা মানে গ্রুপ স্টাডি এটা তো আসলে হলে ছাড়া সম্ভব না এবং এটার কারণেই আমরা কিন্তু যেমন ফার্স্ট ইয়ারে আমরা আসলে তখন বন্ধুত্বটা গড়ে ওঠেনি ওরকম গ্রুপ ক্রিয়েট হয়নি যখন আমরা সেকেন্ড ইয়ার থেকে মোটামুটি একটা ইয়েতে গেলাম এবং পড়ালেখার সাথে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে গেল তখন কিন্তু আমরা সব কিছুই খুব ভালোভাবে করতে পেরেছি ইভেন আমরা আড্ডা হোক বা আমাদের যেমন বিকালবেলা আমরা টিএসসি রোকেয়া হল শামসুন্নার হল এগুলো আমাদের মোটামুটি একটা রুটিনের মধ্যেই ছিল আসলে যাক আমরা হলো যে সব কিছুই একটা নিয়মের মধ্যে আসলে করেছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদেরকে যদি কোনো তরুণ শিক্ষার্থী আমাদেরকে শুনে থাকেন তাহলে বলি যে কথাটা বলেছেন জনাব আশরাফুল ইসলাম যে গ্রুপ স্ট্যাডি মানুষকে বিপুল ভাবে এগিয়ে দিতে পারে এটা খুব বিশ্বাস করি এবং তুমি তো নিশ্চয়ই সেটাই বলছো তোমার এক্সপেরিয়েন্স সেটাই সেটাই হ্যাঁ ওকে একটু অন্যদিকে আসি তুমি কি আমাদেরকে একটু বলতে পারো যে তোমার কর্মজীবনের বাইরে পেশা জীবনের বাইরে তোমার কি কি শখ আছে এই ব্যাপারে একটু ধারণা দিতে পারো আমাদের শখ বলতে যেমন ধরো আমি ঘুরতে আসলে পছন্দ করি সুযোগ পেলে আমি চেষ্টা করি এবং আমি ধরো আমার ফ্যামিলি এবং বাচ্চাদেরকেও আসলে খুব যখনই সময় পায় চেষ্টা করি আমি তাদেরকে দেওয়া এবং আমার তুমি হয়তো জানো আমার দুইটা বাচ্চা আছে ওরা এমনভাবে আমার ভক্ত যেমন আমি ধরো রাতে এখানে আমার একটা রুমে হয়তো কাজ করতেছি আমি যতক্ষণ ঘুমোতে না যাব ওরা ঘুমোয় না মানে এরকম একটা পরিবেশ বা এরকম একটা আমাদের মধ্যে সম্পর্ক তো আমরা চেষ্টা করি মানে আমার মেন ইয়েটা হলো সুযোগ পেলেই আসলে ঘোরা এবং তুমিও জানো রিসেন্টলি আমি যেহেতু নরওয়েতে ছিলাম যে কোন নতুন বিষয় 
সে ধরো এখন যে ইউটিউবে অনেক ধরনের ভিডিও আছে সে ধরো যেমন ধর্মীয় বিষয়টা আমার খুব ভালো লাগে যেহেতু আমি মুসলমান আমরা এই ধর্মের সব বিষয়গুলোকে বিশ্বাস করি এবং বিভিন্ন যে গাইড আছে যারা আমাদের ধর্মীয় যে স্থাপনাগুলো গুলো নিয়ে যে ভিডিও গুলো আছে এগুলো আমার খুব ভালো লাগে আমি দেখি এবং নতুন নতুন অনেক কিছু জানছি এর বারে সায়েন্সের যে বিভিন্ন ভিডিও গুলো আছে নতুন নতুন আবিষ্কার সেইগুলোও আসলে আমার খুব ভালো লাগে এবং যখনই সুযোগ হয় দেখি মূল কথা এখনো আমার বিশেষ করে একাডেমিক লেখাপড়ার বাইরে নতুন কিছু জানার জন্য একটা আলাদা ধরনের আগ্রহ আছে একটা শব্দ যেমন আমার দুইটা বাচ্চা যেহেতু এখন লেখাপড়া করে কারণ আমাদের সময় তো আসলে আমরা গ্রামে স্কুলে কলেজে লেখাপড়া করছি এখন ওদের অনেক কিছু আসলে আপডেটেড জিনিস যেগুলো আসলে আমি নিজেও জানি না তো সে এসে হয়তো বললো বাবা এটার অর্থ কি বলো আমি হয়তো আসলে জানি না আমি সাথে সাথে হয়তো গুগলে দেখি বা ইয়েতে দেখি এবং চেষ্টা করি তাদেরকে সেটা নিজে জানি এবং তাদেরকে জানাও এই জিনিসটা আসলে ভালো লাগে অনেক মানবিক কাজ করেছো অনেক পার্টি আয়োজন করতে হয়েছে পুরো এক্সপিরিয়েন্স এবং কারা কারা তোমাদের সাথে ছিল খুব ওয়ার্ক করেছে অনুপ্রেরণা দিয়েছে বা এই সংগঠন করে তুমি তোমার কি অবজেক্টিভ টা কি একটু যদি আমাদের জানাও সংক্ষেপে না প্রথম যে বিষয়টা আসলে ছিল যে কোনো সংগঠনের যেহেতু আমরা ভিন্ন ভিন্ন ক্যাডার যেমন আমাদের ইন্টারনাল ক্যাডারের মধ্যে তো আমাদের একটা রিলেশন আসলে থাকেই বাট অল ক্যাডারের বিশেষত্বটা হলো যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ক্যাডার থেকে আমরা একত্রিত হচ্ছি এবং প্রথম পর্যায়ে আসলে আমাদের এটা করার মেইন উদ্দেশ্যটা হলো আমাদের নিজেদের মধ্যে আন্তযোগাযোগ এবং সহযোগিতা এবং পরবর্তীতে একই সাথে আমরা যেহেতু সবাই কম বেশি যেমন এখন আমাদের মোটামুটি পনেরো বছর আসলে চাকরি অতিক্রান্ত হয়েছে সবাই মধ্য বয়সে বা চাকরিরও মধ্য পর্যায়ে আছি তো সামাজিক দায়বদ্ধতাও আসলে রয়ে গেছে সেই বিষয় থেকে আমরা যে কোনো দুর্যোগ ক্লান্তি বা সরকারি বা আমাদের রাষ্ট্রীয় যে কোনো ধরনের বিষয়ে আমাদের চব্বিশতম ব্যাচ এগিয়ে এসেছে এবং আমি যেহেতু মানে যদিও ফোরামের শুরু আসলে দুই হাজার ছয় থেকে বাট আমি দুই হাজার দশ পর্যন্ত ঢাকার বাইরে ছিলাম আসলে যে কারণে ফোরামের সাথে আমার তখন এনগেজমেন্টের সুযোগ আসলে ছিল না বা তখন হয়নি দুই হাজার এগারোতে আমি ঢাকায় আসলাম এবং বারো থেকে আমি মোটামুটি ফোরামের সাথে ইনভলভ তো এখানে আসলে ফোরামে একটা টিম ওয়ার্কের মতো আসলে ছিল বলা যেতে পারে যেমন প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ট্রেজারার অর্গানাইজিং সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি মোটামুটি অ্যাটলিস্ট দশ পনেরো জনের একটা টিম ওয়ার্ক না হলে অবশ্য কোনো কাজ করাই সম্ভব না বাট আমি মনে করি এবং এখানে আমি আর একটু অ্যাড করতে পারি আমরা কিন্তু ফোরামটাকে ঠিক পেশাজীবী সংগঠন না বলে বলা যেতে পারে আমরা একটা বন্ধু সংগঠনের পর্যায়ে কিন্তু নিয়ে গিয়েছিলাম এবং এখানে আমরা অনেককেই ঠিক বন্ধু হিসেবে সম্বোধন করি মানে সেরকম একটা পর্যায়ে কিন্তু আমরা চলে গিয়েছিলাম বা ইনশাল্লাহ সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে গিয়েছিলাম মামুন সে ফেসবুকে পোস্টিং দেখে একটা কমেন্টস করেছে তোমার সম্পর্কে গুড হিউম্যান অলসো মানে যা কিছু এবং তার নাকি একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা বলেনি তো তোমাকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে চিনি অন্তত আমরা একসাথে হলে ছিলাম তার বাইরে মানুষ নানাভাবে চিনছে এবং তোমার যে নিজেকে প্রকাশ করাটা সুযোগ হচ্ছে এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে এটাও নিশ্চয় সিগনিফিকেন্ট মানুষের জীবনের জন্য তাই নয় কি না না অবশ্যই না আমি আসলে একটা জিনিস সবসময় মেনে চলি বা মেনে চলার চেষ্টা করি যে কোনো বন্ধু বন্ধুর পরিচিত যেই হোক আমাকে ফোন করুক যদি আমার সুযোগ থাকে সেটা আমার ক্যাপাসিটির মধ্যে বা ক্যাপাসিটির বাইরেও আমি আর একজন বন্ধুকে দিয়ে যদি হেল্প করতে পারে আমি চেষ্টা করি এবং আমি মনে করি যে এটাই হয়তো বন্ধুদের কাছে আমার মানে বন্ধুদের ভালোবাসা পাওয়ার একটা মেইন পয়েন্ট 
সম্পাদক হিসেবে কাজ করছো মানে ফোকাস পয়েন্টই তুমি রয়েছ তুমি কি মনে করছো এই সংগঠনের আর নিজেদের প্রতি যে দায়বদ্ধতা বা কর্তব্য বা বন্ধুত্ব এবং অন্য মানুষ সমাজের অন্য মানুষদের প্রতি যাওয়ার যে আমাদের যে অঙ্গীকার এ ব্যাপারে তোমার কি ধারণা আমরা কি সঠিক পথে আছি বা এগুচ্ছি আমরা আসলে যদিও সংগঠনটা এই মাত্র তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে একেবারেই আসলে শুরুর দিকে তো তারপরেও কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আমরা অনেকগুলা আমাদের বন্ধুদের যে নিয়ে প্রোগ্রাম এর বাইরে আমাদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ক্রান্তি সময়ে আমরা কিন্তু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি এবং আমাদের এই চেষ্টা কিন্তু অব্যাহত রয়েছে যেমন আমি উল্লেখ করতে পারি যেমন এই যে রিসেন্ট আমাদের করোনা কালে আমরা বিভিন্ন যারা দুস্থ বা অসহায় মানুষ আছে তাদেরকে সহযোগিতা করেছি আমরা এই যে বর্তমানে বন্যা চলছে সারা দেশে সে ব্যাপারেও কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে একটা ফান্ড কালেক্ট করেছি হয়তো শর্ট টাইমের মধ্যে আমরা প্ল্যান আছে নেক্সট চোদ্দ তারিখে হয়তো আমাদের দেশের কোন একটা প্রান্তে আমরা এটা এই সহযোগিতা করব আর এটা আমাদের যেমন সবচেয়ে এখন দুর্দান্ত একটা কাজ করতেছে আমাদের করোনা অ্যাওয়ারেস অ্যাওয়ারনেস টিম আছে একটা আমাদের ডুফা আমাদের কোনো বন্ধু ইভেন বন্ধুর রিলেটিভ বা কেউ আক্রান্ত হলে আমাদের এই টিম ইনস্ট্যান্টলি সেখানে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের টেস্ট করা হসপিটালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হলে হসপিটালাইজ করা তাদেরকে অক্সিজেনের সাপোর্ট দেয়া এই কাজগুলো আমরা কিন্তু দুর্দান্ত ভাবে করছি এবং আমরা আমাদের আমাদের বলা উচিত যে আমাদের যে সমস্ত বন্ধুরা অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তাদের পরিবার এবং অন্যদের পাশে ইন্তেকাল করে মারা যায় তাদের ব্যাপারে ম্যাক্সিমামই কিন্তু আসলে খোঁজ থাকে না বাট আমরা ডুফা থেকে গত তিন বছরই তিন বছর চলতেছে প্রত্যেক বছর আমাদের যে বন্ধুরা মারা গেছে তাদের ফ্যামিলিদেরকে নিয়ে ফ্যামিলি তাদের সন্তান বউ বা হাজবেন্ড অথবা বাবা মা থাকলে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু আমরা ঈদের সময় রমজান মাসে একটা মানে অভিজাত এলাকাতে আমরা একটা ইফতারি করেছি জাস্ট মানে অনেকেই হয়তো এটা নিয়ে ডিমতও আছে বাট আমরা চেয়েছি যে তার বাবা বা তার মা বেঁচে থাকলে হয়তো তার সন্তানদেরকে নিয়ে একদিনের জন্য ভালো একটা রেস্টুরেন্টে যেতে পারতো বাট তার বাবা মায়ের বন্ধুরা তাদেরকে নিয়ে সেখানে গেছে সেই প্রেক্ষাপট থেকে আমরা ওই জায়গায় যাওয়ার ইয়ে একই সাথে আমরা যে সকল বন্ধুরা আর্থিক ভাবে একটু সমস্যায় আছে তাদেরকে কিন্তু আমরা আর্থিক সহযোগিতাও করেছি যাদের ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার সমস্যা হচ্ছে তাদেরকেও কিন্তু আমরা কয়েকজন বন্ধুর সন্তানের শিক্ষার দায়িত্বও কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং একই সাথে এবং এ কথা আমাদের বলে রাখা দরকার একই সাথে যে মানে সাংগঠনিক এই কার্যক্রমের বাইরে যখন ডুফার কোন বন্ধু যখন অন্য কোন শহরে এমনকি অন্য কোন দেশে ট্রাভেল করে তখনও কিন্তু ওখানে যারা থাকে তারা কিন্তু রেসপন্ড করে ব্যাপারে এরকম নয় হ্যাঁ এক্ষেত্রে তো আমি নিজেই ধরো একটা এক্সপিরিয়েন্স বলতে পারি যেমন আমাদের নরওয়ে অসলোতে আমাদের একজন ডুফা বান্ধবী থাকে ও নামই বলতে পারি ইরা নাম ডাক নামটা ওর সাথে আমার কখনোই দেখা হয়নি কারণ ও অন্য ডিপার্টমেন্টে পড়তো আমার সাথে দেখা হয়নি জাস্ট আমি যেহেতু নরয়ে যাব ওকে একটু আমি ফেসবুকে নক করলাম দেন আমি গেলাম এবং আমি এবং আমাদের সাতাইশ বছর একজন কর্মকর্তা আঠাইশ বছর একজন অ্যাডমিন কার্ডারের কর্মকর্তা আমরা দুজন মিলে আসলে ঘুরতে গিয়েছিলাম অসলোতে তো ওখানে একটা ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করে অসলোতে তো আমরা প্রথম দেখাতেই বন্ধু কেমন আছো হ্যাঁ আমাদেরকে গাড়িতে তুলে দিল 
আমার সাথে আমার সাথে যে আমাদের একজন কর্মকর্তা ছিল মানে ও বিশ্বাসই করতে পারলো না যে আপনাদের দুজনের আজকেই প্রথম দেখা बंधुमिथ परवर्ती लंडने घंटारेलना प्रोग्राम करते <laughs> मोटामुटी <laughs> এখন মোটামুটি ধরো আমাদের কিন্তু ম্যাক্সিমাম দেশেই বিশেষ করে যে সমস্ত দেশে আসলে আমরা যাই সব দেশে আমাদের বন্ধুরা আছে এবং মোটামুটি কিন্তু আমরা কানেক্টেড সো যেখানেই যাই মনে হবে যে কেউ না কেউ থাকবেই ভেরি নাইস মনে হচ্ছে তোমার এই কথা শুনে মনে হচ্ছে যে এই করোনা কাল শেষ হলে একটু ঘুরে আসি বিশেষ করে আমরা আমরা নিশ্চিত আমাদের ডুফা বেন্দ্রা যারা আছে जार्मानीमेंटर तुम्हें जेनेद्यालय सेकेंड सेमिस्टर इनिटी अफ बार्गे नरवे 
এবং থার্ড সেমিস্টারটা আবার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতেই হয় এবং এটার ফান্ডিংটা করে নরওয়েজিয়ান ডোনার নোরাট ওদের যে এটা ডোনার এজেন্সি সেটার মাধ্যমে এটার ফান্ডিংটা হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রে আসলে যেটা হচ্ছে যে একটা মাল্টি এক্সপেরিয়েন্স যেমন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি বা আমাদের আমাদের যে কোনো পাবলিক ইউনিভার্সিটি হোক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হোক এখানে মাল্টি ন্যাশন ফ্লেভার কিন্তু নাই ওই অর্থে ওই অর্থে না নাই আসলে নাই নাই হ্যাঁ সো আমি যেমন সে নর্থ সাউথে আমরা এখানে বারো জন স্টুডেন্ট আছি তো বারো জনের মধ্যে আমরা বাংলাদেশ থেকে সাতজন নেপাল থেকে চারজন শ্রীলঙ্কা থেকে একজন সো এইখানেও কিন্তু আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল ফ্লেভারে পড়তেছি আবার আমরা যখন বার্গেনে গেলাম বার্গেনে আরো মজার এখানে তোমার টোটাল হান্ড্রেড কান্ট্রি টোটাল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড থেকে একশোটা দেশ থেকে আমাদের ওই সেমিস্টারে এক হাজার স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছে মাই গড সো এটা মানে ওয়ার্ল্ডে বলা যেতে পারে এরকম ইউনিভার্সিটির সংখ্যা খুবই কম আছে হাতে গোনা যে এতগুলো দেশ থেকে স্টুডেন্ট এসে একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছে এবং ওদেরকে আমরা যেমন আমাদের এবং আমরা যে ডরমেটরিতে থাকতাম মানে রুম অ্যারেঞ্জমেন্টটা এত চমৎকার মানে ডুপ্লিকেশন নাই মনে করো যাতে আরেক দেশের সাথে আরেক দেশের বন্ধুত্ব বাই ডিফল্ট হয় ও মাই গড আচ্ছা 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 এবং ওরা আমাদের কিছু দেয় অ্যাপার্টমেন্ট টাইপের মনে করে যে সাতটা বা আটটা রুম নিয়ে একটা কমপ্লেক্স এইভাবে ব্লক এ বি সি এরকম করা এবং এর মাঝে আবার ওরা একটা নরেজার স্টুডেন্টও রাখছে ঠিক লেখা পড়া না মানে লেখা পড়ার পাশাপাশি তাদের কালচার তাদের বিহেভিয়ার সবকিছুর একটা এক্সচেঞ্জ হচ্ছে কারণ এখানে আমরা অবাক হলাম যেমন ইউএসএ থেকে স্টুডেন্ট আসছে জাপান থেকে আসছে অস্ট্রেলিয়া থেকে আসছে তা আমরা বলছি জার্মানি থেকে আসছে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি যে তোমরা তোমার দেশ তো আসলে আরো অনেক ইয়ে তোমরা কেন এখানে আসছো তো ওরাও আসছে যে এই যে এখানে যে একশোটা কান্ট্রি থেকে আমরা যে একসাথে হচ্ছি এটা এই এক্সপিরিয়েন্সটা নেওয়ার জন্য আসলে তারা আসছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই চমৎকার প্রায় সময় বৃষ্টি হচ্ছে এবং তোমার ওইখানে যে যে কারণে আসলে বৃষ্টি হয় মানে নরে যদিও খুব কুল কান্ট্রি বাট তোমার অসলো যেখানে টেম্পারেচার ধরো মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সেখানে বার্গেনে মাত্র মাইনাস সেভেন মানে একই দেশের মধ্যে ব্যাপক ডিফারেন্স কারণ হলো এখানে তোমার ওই উষ্ণ সাগর এবং যেটা মানে শীতল সাগর এই দুইটা স্রোত এসে বার্গেনে মিলিত হয় এবং শহরটা খুব কম মাত্র ছয় লক্ষ মানুষ আছে বাট অসাধারণ আসলে মানে পাহাড় লেক সবকিছু মিলাই কারণ হলো ওখানে যেমন তুমি যদি জুন মাসে যাও ইউনুস আলী তুমি আমাদের সাথে আছো তোমাকে জানিয়ে রাখি তার নাম হচ্ছে আশা ভাই 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলের আশা ভাই আশা করি যে তুমি চিনতে পেরেছ আর কি আশা হ্যাঁ সরি বন্ধু আমার এই ফোন আসাতে একটা প্রবলেম হয়ে গেছে আর কি ওকে তুমি কি এখন ঠিক আছো হ্যাঁ এখন আমি শুনতে পাচ্ছি ওকে তোমার ইয়েটা ক্যামেরাটা অন করো ক্যামেরাটা হ্যাঁ হ্যাঁ করলাম ক্যামেরাটা ক্যামেরা তো অন করছি বাট আসতেছে না কেন তুমি না হয় বেরিয়ে গিয়ে নতুন করে আবার আসো আচ্ছা বেরিয়ে আবার ঢুকবো না হম আচ্ছা ক্যামেরা তো দিচ্ছি বাট মানে আমার মুশকিল হচ্ছে একজন কয়েকবার ফোন দিছে ফোনটাই ডিস্টার্ব করছে আশা কে আমরা চাচ্ছি কিন্তু আশার একটু কারিগরি ত্রুটির মধ্যে পড়ে গেছে আপনাদের সাথে একটা কবিতা শেয়ার করি দেখি আপনাদের ভালো লাগে কিনা হেলাল হাফিজের একটি কবিতা কবিতা শিরোনাম হচ্ছে প্রতিমা প্রেমের প্রতিমা তুমি প্রণয়ের তীর্থ আমার বেদনার করুণ কৈশোর থেকে তোমাকে সাজাব বলে ভেঙেছি নিজেকে কি যে তুমুল উল্লাসে অবিরাম তুমি তার কিছু কি দেখেছ 
একদিন এই পথে নির্লোভ ভ্রমণে মৌলিক নির্মাণ চেয়ে কি ব্যাকুল স্থপতি ছিলাম কোন কালিমা না ছুঁয়ে শুধু তোমাকে ছুলাম ওসবের কতটা জেনেছ শুনেছি সুখেই বেশ আছো কিছু ভাঙচুর আর তোরপার নিয়ে আজ আমি ও সচ্ছল টলমল অনেক কষ্টের দামে জীবন গিয়েছে জেনে মূলতই ভালোবাসা মিলনে মিলন হয় বিরহে উজ্জ্বল এ আমার মোহ বলো খেলা বলো অবৈধ মুদ্রার মতো অচল আকাঙ্ক্ষা কিংবা যা খুশি তা বলো সে আমার সোনালী গৌরব নারী সে আমার অনুপম প্রেম তুমি জানো পাড়া প্রতিবেশী জানে পাইনি তোমাকে অথচ রয়েছো তুমি এই কবি সন্ন্যাসীর ভোগে আর ত্যাগে থ্যাংক ইউ বন্ধু একটা কবিতা পড়ে নিচ্ছিলাম তোমার অভিজ্ঞতায় বলি আমরা আসলে ওখানে যাই পহেলা আগস্ট দুই হাজার উনিশ তো আমরা ঢাকা থেকে ফ্লাইটে স্টার্ট করলাম সাড়ে পাঁচটা বা ছয়টার দিকে ভোর এবং মজার ব্যাপার হলো আমরা মাঝে দুইটা ট্রানজিট ছিল আমাদের তার্কি ইস্তাম্বুল দেন অসলো দেন বার্গেন তো আমরা বার্গেন গিয়ে পৌঁছালাম তখন দশটা বাজে তো স্বাভাবিকভাবে ধরে নিলাম যে রাত বাট ওখানে গিয়ে তখন দেখি যে বিকাল আর কি মানে তখনও রাত হ্যাঁ দশটা বাজে তো তখন এটা থেকে আমার একটা মনে একটা ইয়ে আসলো যে আমরা যদি পৃথিবীর পশ্চিম দিকে আসতে পারবা বাট কখনো রাত হবে না আর নরওয়ের হলো বিশেষ করে টপ যেটা যেটাকে নর্থ পোল বলে আর বলা হয় বা নর্থ পয়েন্ট ওইখানে যেমন শীতের সময় তোমার ধরো মানে বিষয়টা উল্টা যেমন জুন মাসে তোমার সূর্য থাকে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত আবার ভোর হয় তিনটা চারটাই ওই কারণে মূলত নিশ্চিত সূর্যের দেশ বলা হয় মানে রাতের বেলাও সূর্য আছে আমি বলা যেতে পারি ইউরোপের টোটাল আঠারোটা দেশ ঘুরেছি তো এটা চমৎকার আসলে একটা অভিজ্ঞতা তবে আমার আমি যখনই মানে এই কোর্সটা আসলে আগে থেকে প্ল্যান না থাকলে আসলে এত ঘোরা সম্ভব না আমি যখনই কোর্সটা যেহেতু একটা সেমিস্টার আমাদের নরওয়েতে ছিল আমার তখনই একটা প্ল্যান ছিল যে আমি যদি সুযোগ হয় তাহলে আমি চেষ্টা করব অ্যাজ মাস অ্যাজ পসিবল তো লাখিলি আমার আমরা এখান থেকে বারো জন গেছি এই বারো জনের মধ্যে আমাদের একজন মানে ব্যাটসমেট ছিল সেও আবার আমার মতোই নেশা আর কি আমরা দুইজন এক হয়ে গেলাম এরপরে দেখা গেল যে আমরা বিভিন্ন জায়গা আমাদের ক্লাসের হয়তো এক সপ্তাহ গ্যাপ আছে বা চার দিন গ্যাপ আছে আমরা এই গ্যাপে একটা কোথাও ঘুরে আসলাম এইভাবেই প্ল্যান করতে করতে হয়ে গেছে আর মানে মনে পড়ে কোন কোন শহরে গেছিলা হ্যাঁ হ্যাঁ সবই তো মনে আছে আসলে বলো দেখি অন বাই অন প্রথম আমাদের ফার্স্ট ট্যুর ছিল সুইডেনের স্টক হোম একাডেমিতে যাওয়ারও সুযোগ হয়েছে আলফ্রেড নোবেলের ছবি সহ সেই বিল্ডিং এ আচ্ছা 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 এটা হলো আমাদের ফার্স্ট মানে আউটসাইড বার্গেন প্রথম ভ্রমণ আমরা ওখানে ছিলাম এবং সারাদিন ছিলাম এরপরে ওইখান থেকে একটা শিপ শিপে ভ্রমণের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে যেটা আসলে অনেকেই আমরা এত জানি না শিপটা সুইডেন থেকে স্টার্ট করে স্টক থেকে 
এবং শিপটা যাই হলো আমাদের এই যে বরিশালের মতো আর কি রাতে লঞ্চ যায় না ওইরকম টাইপের আর কি স্টকহোম থেকে সন্ধ্যা স্টার্ট করবে পরের দিন সকাল বেলা গিয়ে ফিনল্যান্ডের ক্যাপিটাল হেলসিংকিতে নামায় দিব আচ্ছা এরপরে হেলসিংকে আমরা সারা দিন ঘুরবো শহরে আবার সন্ধ্যা এসে শিপে উঠবো পরের দিন আবার সারা রাত শিপ চলবে শিপটা গিয়ে আমাদেরকে সেন্ট পিটার্সবার্গ এটা হলো রাশিয়া রাশিয়া হ্যাঁ অসম্ভব একটা সুন্দর সিটি আসলে মানে একটা ঐতিহ্যবাহী শহর বলা যেতে পারে বিল্ডিং গুলো আসলে অসাধারণ মানে সবগুলো বিল্ডিং এ একই প্যাটার্ন এর এবং বিল্ডিং গুলো অনেক পুরাতন কিন্তু মানে প্রায় একশো দেড়শো দুইশো বছর আগে কিন্তু এখনো মনে হবে যে তোমার একেবারে নতুন আর মানে সেন্ট পিটার্সবার্গের সাথে তোমার প্যারিসের একটা মিল আছে মানে দুই শহরেরই ধরো বিল্ডিং প্লাস স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা মিল আছে বাট আমরা আমাদের এটা ইনভেনশন বলা যেতে পারে বা ডিসকভার বলা যেতে পারে এটা যে প্যারিস সিটিটা হলো একটা কমনীয় মানে এটাকে বলা যেতে পারে নারীর প্রতিকৃতি মনে হয় একটু রাজকীয় রাজকীয় মানে একটা রাজার যে একটা মূর্তি মানে সবকিছুর মধ্যে একটা আভিজাত্য আর প্যারিসটা হলো যে আভিজাত্য আছে বাট সেটা ওই যে রানীর মতো আর কি মানে একটা কমনীয় বা একটু রমনীয় এরকম আর কি বিষয়টা প্যারিস শহরে আর কি কি তোমার কি কি দেখেছ বা কি এক্সপেরিয়েন্স প্যারিস শহরটা আসলে আমরা খুব বেশি সুযোগ হয়নি কারণ আমাদের প্রথম দিকের প্ল্যানে আসলে প্যারিসে যাওয়ার কথা ছিল না বাট আমরা একটু প্ল্যানিং এর ভুল ছিল আমাদের প্ল্যান ছিল যে আমরা সে প্রথমে আমরা বার্লিন গেলাম জার্মানি বার্লিন থেকে আমরা ট্রেনে করে মানে প্যারিস যাব অথবা জার্মানির আর একটা শহর ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘুরে আমরা ব্রাসেল চলে যাব তো তখন আমাদের মধ্যে দু তিনজন ছিল ওরা বলল যে আমরা জার্মানির আর একটা শহরে না গিয়ে আমরা বেড়ে বেটার যে প্যারিসে যাই নতুন আর একটা দেশ আর একটা শহর আমাদের এক্সপ্লোরেশন হলো চেষ্টা করে পেয়ে গেলাম পরের দিনই এবং আমরা আসলে প্যারিসে গিয়ে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমাদের আসলে বিকাল হয়ে গিয়েছিল তো আমরা মূলত আইফেল টাওয়ার দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম রাতের দৃশ্য আমরা রাতের সিন নদী দেখার সুযোগ হয়েছে অনেকক্ষণ ওখানে আমরা ছিলাম এরপরে আমরা রাতে ঘুরেছি সবকিছু মিলায় যদিও আমরা শুধু রাতেই দেখেছি বাট রাতের প্যারিসটাকেও আমাদের অসাধারণ মনে হয়েছে তারপরে তোমার ইতালির অভিজ্ঞতা ইতালি রোম বা ভেনিস ইতালি শহরে যদিও আসলে ইউরোপের শহর হলো ইতালি আবার কিছুটা প্রাচীন শহর আসলে অনেক আগের যেহেতু রোম রোম ওয়াজ নট বিল্ড ইন এ ডে তো যে কারণে অনেক কিছুটা অপরিচ্ছন্ন আছে আসলে মানে ইউরোপের মধ্যে কিছুটা অপরিচ্ছন্ন শহর বাট তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো আছে আবার মানে প্যারিসে গিয়ে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে যে ওটা আমার বিদেশ মনে হয়নি কারণ প্রচুর বাঙালি পেয়েছি ওখানে প্যারিসে বাঙালি হ্যাঁ না প্যারিস না সরি রোমে গিয়ে আচ্ছা রোমে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক বাঙালি আছে এবং অনেক বাঙালি রেস্টুরেন্টও আছে 
এবং প্যারিস বিষয়ে আর একটা কথা শেয়ার করাই উচিত যেমন ইউরোপের মধ্যে তুলনামূলক সবচেয়ে মানবিক আচরণ করে মোটামুটি প্যারিস গভর্নমেন্ট যেমন ধরো একটা মানুষ ওখানে গেল তার হয়তো কোনো চাকরি নাই সে হকারি করতেছে কিন্তু কোনো বাধা নাই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের মতো কিছু না এবং ওরা বিদেশি বা যারা মানে রেসিডেন্ট কার থাক না থাক কাউকে কিন্তু বের করে দেয় না এটা একটা ভালো দিক বলা যেতে পারে যে কারণে আমাদের এখান থেকে অনেক মানুষ প্রথমে প্যারিসে মানে রোমে যায় রোমে গিয়ে একটা সেটেলমেন্ট হওয়ার পরে দেন অন্যদিকে শিফট করে বা রোম বলা যেতে পারে যে ফার্স্ট এন্ট্রেন্স এবং ওইখানে গিয়ে মোটামুটি মানে আমাদের ঢাকা শহর প্রত্যেকটা দেশে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা এবং কিছুটা বলা যেতে পারে কালচারও আলাদা খাদ্য আলাদা পোশাক আলাদা চিন্তা আলাদা চিন্তা আলাদা আচ্ছা তোমার প্রিয় শহর কোনটি এখন মানে প্রিয় শহর বলতে কি দেশের মধ্যে দেশের বাইরে দেশের মধ্যে বলতে গেলে যেমন ধরো আমার নিজের শহরই বেশি ভালো লাগে যেমন আমার নিজের বাড়ি ঝিনাইদহ যশোরও আমার খুবই পছন্দের একটা জায়গা যেহেতু আমার কলেজ জীবন ওখানে কেটেছে এখন গেলেও আমি নস্টাল জিক হয়ে যায় আসলে যেমন মাঝে আমি এবং আমাদের বন্ধু জাহিদ এখন চুয়াডাঙ্গার এসপি আমরা যশোরে গেলাম নিজের একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আসলে অন্যরকম একটা ভালো লাগা ভালোবাসা থাকে সেই হিসেবে যশোর আমার একটা আর একটা পছন্দের শহর দেন এখন তো ঢাকায় যেহেতু আছি ঢাকাও এখন থাকতে থাকতে ভালো লেগে গেছে দেশের বাইরে যেমন আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে বলা যেতে পারে নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম আমস্টারডাম এখানে ভালো লাগার যেটা কারণ হলো যে তাদের আমরা মানুষগুলোকে খুব বেশি আন্তরিক পেয়েছি মানে তারা ট্রুলি যেটা টুরিস্ট সিটি বলা যেতে পারে খুবই হেল্পফুল খুবই আন্তরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও অসাধারণ এবং তোমার রোড গুলো আবাসিক এলাকা গুলো অনেক স্পেশিয়াস এবং মানে আমাদের এর আগে ধারণা ছিল না ওদের প্রত্যেক মানে পুরো শহরটাই লেক দিয়ে বেষ্টিত এবং তোমার এই লেক গুলো কিন্তু ফোর হান্ড্রেড ইয়ার্স আগে করা কানেক্টিং যে কারণে অলওয়েজ এখানে পানি আছে তো এইগুলো এখন টুরিস্ট স্পট হিসেবে ব্যবহার হয় মানে মানুষ ওই লেক মানে নদী লেক গুলা দিয়েই বিভিন্ন ধরনের বোট শিপ চলাফেরা করে এবং আর একটা মজার ব্যাপার আমরা ওখানে গিয়ে দেখলাম যে ওই লেকের ধারে প্রত্যেকটা বাড়ির ডিজাইন সেম এবং বাড়িগুলো সেই চারশো মানে ষোলশো শতকে করা কিন্তু বাড়িগুলা ওইভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং তোমার দেখে মনে হবে না যে চারশো বছর আগের বাড়ি এবং তখন যেটা হলো প্রত্যেকটা বাড়ির মানে উপরের দিকে তোমার একটা এটা কি বলে যে আংটার মতো থাকে যে কোনো কিছু মানে ঝুলানোর জন্য তখন এই বাড়িগুলো কি করা হতো ওরা বাড়ির নিচের তলাগুলোকে ওরা গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করতো তো ওই কারণে ওই নৌকা থেকে দড়ি টেনে টেনে যেটা কফি কল টাইপের আর কি ওরা মালগুলো উঠায় এবং সবগুলো মানে লেকের দিকে বড় বড় জানালা ছিল ওই জানালা দিয়ে মালগুলো ভিতরে আনলোড করতো আর কি এবং ওই ল্যান্ড লর্ড তারা উপরের তলায় থাকতো এবং ওই জিনিসগুলো এখন ওইভাবে আছে যদিও এখন আর ওইটা ওই গোডাউন হিসেবে ব্যবহার হয় না এখন সবই আকাশিক হিসেবে ব্যবহার করে এবং ওইখানেই একটা লেকের পাশে আমাদের ওই যে 
নাৎসিদেরকে নিয়ে যে একটা ইয়ে আছে আমি নামটা এমতে ভুলে গেলাম খুবই মধুর কিছু স্মৃতি না অবশ্যই অবশ্যই এবং এখানে ধরো বার্লিনে আমরা বার্লিন ওয়াল দেখার জন্য বা যারা টুরিস্ট আসে সবাই দেখে হ্যাঁ দুই জার্মানি বোধ হয় নব্বই সালে একত্রিত হয় হ্যাঁ নব্বই সালে একত্রিত হ্যাঁ হ্যাঁ নব্বই সালে একত্রিত হয় এবং এই তোমার প্রাচীরের প্রাচীরটা হয়েছে নদী দিয়ে কিন্তু তখন ভাগ করা ছিল এবং মজার ব্যাপার হলো আমরা যেমন আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যেমন জানি আমাদের প্রত্যেকটা শহর কিন্তু নদীর ধারে গড়ে উঠেছে এবং আমরাও ইউরোপেও কিন্তু গিয়ে দেখলাম যে প্রত্যেকটা ক্যাপিটাল সিটি কিন্তু একটা নদীর পারে শীতলীকরণ বা একটা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ নদীর পানি তাই না এগুলো ম্যাটার করেছে আর কি তাই না এটা দারুণ একটা পরিবেশ যাক তোমার অভিজ্ঞতা গুলো তো খুব ভালো লাগলো বন্ধু ভেরি গুড তোমার কাছে এবার একটু আসি যে তুমি তোমার প্রিয় কিছু ব্যক্তিত্বের কথা বলো দেখি প্রিয় ব্যক্তিত্ব বলতে মানে ধরো বিভিন্ন যে কোনো দিকে তুমি বলতে পারো আর কি কোনো অসুবিধা নেই আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যেমন ধরো আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি দেন ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে যেমন আমাদের নেলসন ম্যান্ডেলা বারাক ওবামা এর বাইরে যেমন আমাদের জার্মানির এখন যে চ্যান্সেলার মার্কেল তার সম্পর্কে তুমি কি জানো তখন সর্বপ্রথম কিন্তু উনি এই দায়িত্বটা নিয়েছে এবং এই কারণে ওনার দল এবং ওনার দেশের কাছে উনি ব্যাপক ভাবে অজনপ্রিয় হয়েছেন উনি এই ঘটনার আগে ওনার যেখানে জনপ্রিয়তা ছিল প্রায় এইটি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট সেখানে ওনার এই রেফিউজিকে অ্যাকসেপ্ট করার কারণে ওনার জনপ্রিয়তা ফিফটি সিক্সটিতে এসে দাঁড়িয়েছে মানব হ্যাঁ সে সে তার নিজের মানে ক্যারিয়ার বা এত কিছু রিক্স নিচ্ছে জাস্ট মানে এই মানুষগুলোকে সহযোগিতা বা হেল্প করার জন্য আর বরাবরই আসলে কেন জানি আমি জানি না বাট জার্মানির প্রতি আমার একটা আলাদা সফট কর্নার আছে যেমন অনেকেই বলতে দ্বিধা নাই অনেকেই হয়তো হিটলারকে ঘৃণা করে বাট আমি কেন জানি হিটলারের প্রতি আমার ভালোবাসা লাগে সে অনেক খারাপ কাজ করেছে বাট হয়তো অনেক ভালো কিছু করেছে আসলে না যেমন আমি যদিও এটা হয়তো বললে ধর্মীয় বিষয়ে চলে যাবে বাট যেমন আমাদের সারা ওয়ার্ল্ডে অচল অবস্থা সৃষ্টির জন্য ইহুদিরা অনেক ক্ষেত্রেই দায়ী তো হিটলার আমরা হ্যাঁ মানে হয়েছে কি আমরা আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠানে আমরা আসলে কোন ধর্ম বর্ণ মতামত আমরা দেই না সেটা আমাদের কাজও না সেটা আমাদের কাজও না তো এনি হয়ে তুমি যেহেতু বললে যে অ্যাঙ্গেলা মার্কেল শি হ্যাজ ডান মানে ভেরি ব্রিলিয়ান্ট জব তুমি জেনেছো আর কি আর যাদের কথা বলেছো তারা তো বিশ্ব রাজনীতি বা অন্যান্য পরিবর্তনে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন আর কি 
ভেরি গুড আচ্ছা তোমাকে যদি আমরা আমাদের আলোচনার শেষের দিকে এসে পড়লাম তোমাকে যদি বাধ্যতামূলক অবকাশে যেতে হয় মানে বলতে পারো যে তোমাকে একটু নির্বাসনই পাঠানো হবে তাহলে তুমি পৃথিবীর কোন জায়গায় এই সেই নির্বাসন স্থল হিসেবে বেছে নেবে আমি আসলে মানে এই বাইরে যাওয়ার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলি যেমন অনেকেই আসলে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে বা সেটেল করার ব্যাপারে অনেকের আগ্রহ থাকে বাট আমার আসলে এই বিষয়ে আগ্রহ কম আমি মনে করি আমার দেশেই আমার অনেক ভালো কারণ আমি আমার দেশে অনেক স্বাধীন আমি আমার মত প্রকাশ থেকে শুরু করে আমার অনেক বড় একটা বন্ধু ছাড়তে আমি যখন বাইরে যাব তখন কিন্তু আমি যে পর্যায়ে যাই না কেন আমি আসলে ওখানে কিন্তু প্রথম শ্রেণীর নাগরিক না আমি কেন সে রিক্সটা নিব আমি মনে করি যে আমার যদি এরকমই সুযোগ হয় আমি হয়তো আমার গ্রাম বা আমার দেশেই কোন একটা জায়গায় চলে যাবো আমি বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে আমার তোমাকে তোমাকে পাঠানো হলো আমাদের বাংলাদেশের যে নীলাচল পর্বত আছে না নীলাচলেই পাঠানো হলো হ্যাঁ ফিফটিন ডেজ তোমার নির্বাসন তোমাকে যদি বলা হয় পাঁচটা বই তুমি সেখানে নিয়ে যেতে পারবে তাহলে কোন কোন বই নিতে চাইবে না আমি যেমন ধরো যেগুলা ওয়ার্ল্ড নলেজ বিষয়ে কিছু বুক থাকে যেমন ধরো এই যে সে আমাদের যেমন বাংলাদেশে বাংলা পিডিয়া আছে বা মানে এই জাতীয় বইগুলা আবার আমার পড়তে আসলে খুব ভালো লাগে যে আমি নতুন নতুন অনেক কিছু জানতেছি আর এর বাইরে তো আমার যেমন সে গল্প উপন্যাসের বিষয় তো আছেই বাট সেই বইগুলো দেখা যাচ্ছে যে আমার ভালো লাগে বাট ওইটা আমি মনে করি যে সাময়িক সময়ের জন্য কারণ আমার হয়তো জ্ঞানের পরিধিটা আমি মনে করি যে খুব বেশি হয়তো বাড়াচ্ছে না বাট আমার বিনোদন হচ্ছে মানে আমার একটা একটা কিছুক্ষণ আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে থাকতেছি একটা ইয়েতে যাচ্ছি সেই প্রেক্ষাপটে বাট আমি মনে করি যে বইগুলাতে আমার নলেজকে এনরিস করবে সেই জাতীয় বইগুলোই আমার আমার বেশি পছন্দ বা আমি চেষ্টা করি ওকে আর ওখানে তোমাকে সুযোগ দেওয়া হবে তুমি তিনটা সিনেমা দেখতে পারবে যেমন একটা সিনেমা আসলে যদিও এটা হিন্দি সিনেমা থ্রি ইডিয়টস অনেক এবং আমির খানের না হ্যাঁ হ্যাঁ এবং এখনো যদি হয় মনে করো যে দেখা হয় মানে খুবই ভালো লাগে আসলে একটা আর দুইটা এর বাইরে সিনেমা আসলে যেটা হয়েছে অনেকদিন দেখা হয় না তো যে কারণে ওইভাবে মানে অ্যাডজাস্টমেন্ট আসলে নাই কারণ ওই হল ছাড়ার পরে আসলে আর ওইভাবে ওইভাবে কি আর সিনেমা আসলে দেখা হয়নি গান শুনতে পছন্দ করো হ্যাঁ গান আমার খুব ভালো লাগে এবং যখনই সুযোগ পাই আসলে গান শুনি তো কার গান শুনতে চাইবে কোন কোন গান দুই চার পাঁচটা গানের কথা বলো তো যেগুলো তুমি খুবই অবসরে শুনতে পছন্দ করো বা ওখানে শুনতে পছন্দ করবে না আমি যেমন ধরো পুরানো দিনের যে গানগুলা বা ইয়ে আছে বিশেষ করে আমাদের যেমন মান্না দে আমাদের অনুভ ঘোষালের কিছু গান আছে আমার খুব ভালো লাগে আর একেবার নতুনদের মধ্যে যদি আমি বলি রিসেন্টলি ইন্ডিয়ান একজন গায়ক জুবিন নতিওয়াল নামটা আমি হয়তো অ্যাকুরেট বলতে পারলাম কিনা এর প্রত্যেকটা গানই ভালো লাগে এবং আমার ফ্যামিলি বাচ্চারা আমরা প্রতিদিনই বলা যেতে পারে তার দু একটা গান আমরা শুনি কি নাম বললে আমি স্পেলিংটা জে ইউ বি আই এন জুবিন নাতিওয়ালা আমি নাম শুনি নাই আর কি নাম হয়তো শোনো নাই বাট খুব মানে ভালো লাগার মতো আর কি আচ্ছা এর বাইরে ধরো আমাদের আমাদের দেশে যেমন আমাদের আমাদের সময়কার এন্ড্রু কিশোরের গানগুলা খুব ভালো লাগে এরপরে ধরো ওপার বাংলার নচিকেতা অঞ্জন চৌধুরী এদের গানগুলো আমাদের হাল আমলের মনে করো যে শিল্পী যারা আছে বিশেষ করে 
আমি টাইম আর তো মনে করতে পারতেছি না ওকে মানে তুমি গান শুনতে পছন্দ করো এবং সেখানে তুমি গান শুনতে পছন্দ করো হ্যাঁ যেখানে তুমি তোমার প্রিয় মানুষদেরকে আমন্ত্রণ করতে পারবে আর কি হ্যাঁ তো কিছু প্রিয় মানুষকে তুমি ইনভাইট করো দেখি কাদেরকে তুমি যেমন ধরো আমাদের বলতেই পারি আমাদের বন্ধু জাহিদের কথা কারণ আমরা সেই নাইনটি থ্রি থেকে একসাথেই কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি এবং আমরা ওর ফ্যামিলি বাচ্চা এবং আমার ফ্যামিলি বাচ্চাদের মধ্যে একটা অসাধারণ সম্পর্ক আছে সো আমরা অনেক জায়গায় একই সাথে গিয়েওছি এবং আমরা সে থাকলে তার সে হয়তো আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি আর কি দেন আমাদের আরেকজন বন্ধু আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই মারুফ ও একজন রুফা বন্ধু ওর সাথেও আমরা অনেক জায়গায় গিয়েছি বা যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমাদের আরেকজন বন্ধু নিয়াম ওদের ওর সাথেও আমাদের বিভিন্ন জায়গা যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আর এর বাইরে যদি আমি আমাদের কলিকদের মধ্যে থেকে আমাদের একজন আছে মামুন সাদাত আমাদের চব্বিশ বছরই একজন কর্মকর্তা ট্যাক্স ক্যাডারের আমরাও ভাবি সহ বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি সো আমাদের মধ্যে একটা ভালো ট্রেনিং আছে এবং আমরা তোমরা সবাই বসে আছো এবং সবাই তোমাকে রিকোয়েস্ট করলো একটা গান করার জন্য কোন গানটি করবে তুমি যেহেতু আসলে বন্ধুদের বিষয় আমি মনে করি বন্ধু রিলেটেড একটা গানই হলে ভালো হয় সেই গানটা একটু গাও দেখি না কিন্তু এমন একটা এমন একটা উদযাপন অপেক্ষা করছি তোমার না বলার সুযোগ নেই বুঝতে পেরেছি এখানে বন্ধু আমার যে আমাদের একটা বাংলা সিনেমা আছে এই গানটা ধরো আমার একটা পছন্দের একটা গান এবং বন্ধুদের সাথে উদযাপনের জন্য একটা গান বলো দুই চার লাইন একটু মানে ঠিক গাওয়ার মতো না হলেও শব্দগুলো বলে যাওয়া আর কি ও আমার বন্ধু গো চিরসাথী পচলার তোমার জন্য গড়েছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসার আপাতত এইটুকু গাইলাম আর কি এটা তো বোধ হয় সিনেমাতে ওটা সিনেমার গান হ্যাঁ এটা সিনেমা তোমার সাথে কথা বলতে পেরে খুব ভালো লেগেছে খুব 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 ভালো লেগেছে আমরা কথা বললাম আমি শেষ করি আমি আমি বলি আমি বলি আর সেটি হচ্ছে যে আমাদের যারা বন্ধুরা যারা বিশেষ করে আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন দেখেছেন কমেন্ট করেছেন তাদের জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুবই কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবার আমাদের বন্ধু তুমি সবার কাছে একটু ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা প্রোগ্রামটা শেষ করব ওকে থ্যাংক ইউ না আমি আসলে প্রথমেই ধন্যবাদ দিতে হয় আমাদের বন্ধু মামুন কাদের কারণ ও একটা চমৎকার আয়োজন করতেছে এবং এক একদিন এক একজন বন্ধু কলিগ বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা আছে তাদের কানতেছে আর অনেক সময় এই যে প্রায় এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার মতো প্রায় সময় আমরা কথোপকথনে কাটিয়ে দিলাম কখন যে আসলে দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে কিন্তু আসলে বুঝতে পারি নাই এবং মনে হচ্ছে যে এভাবে হয়তো আমরা অনেকক্ষণ চালিয়ে যেতে পারবো তো যারা আসলে ধৈর্য ধরে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখছো বা দেখছেন 
তাদের সবাইকে আসলে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই কষ্ট করে সময় করে এই প্রোগ্রামটা দেখার জন্য এবং তোমাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে আমি সবার কাছ থেকে বিদায় চাইছি এবং একই সাথে আমাদের এই কথোপকথন অনুষ্ঠান যেন চালু থাকে এবং আমাদের মধ্য মামুন কাদের যেন আরো ভালো কিছু করতে পারে এর থেকে আরো উপরের দিকে যেতে পারে সেই প্রত্যাশা রইল একই সাথে সবাইকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি এবং আমাদের আমার সহ আমার পরিবারের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং দর্শক শ্রোতা বন্ধু যারা দেখছো তাদের সবার এই করোনাকালীন পরিস্থিতিতে সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং আমার দেশ এই করোনা পরিস্থিতি থেকে যেন খুব দ্রুত নিস্তার লাভ করে মহান আল্লাহর কাছে সেই কামনাও করছি থ্যাংক ইউ বন্ধু শুভরাত্রি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভালো থাকো ওকে